Howdy und willkommen zurück bei Red Dead Redemption. Ah, Irish ist unser Ziel. Wo ist er? Ein Franzose, ein Waliser und ein Ire. Yes, boy, you missed a properly this time, didn't you? You little paddy bastard. You thieving Mick Cunt. You got it all wrong, Welsh. All wrong. It was French, I promise. He said he was going to rip you off. Now he's ripping me off. Yeah, keep on talking there, Irish. In about 15 more seconds, your whole world's gonna turn black. Yeah. What's up, boys? <sighs> Fuck off, boy. This don't concern you. When a man with a sing-song voice tells me to fuck off, it always concerns me, boyo. Look here. This petty bastard stole our guns. Tried to steal our horses. Lost clear on the matter. I never stole nothing, sir. Never did. Not in all my life. That French cunt is playing with the Welshman's tiny and ineffective mind. Push your mind. <laughs> anyway, you all got horses now. No one needs to die. Leave him be. Who do you think you are, boyo? The bloody cavalry? Your voice is really starting to get on my nerves, boyo. And you're getting on my nerves. Yeah. Hmm. Why do you want me to stay on? Speak to me like that. Well, Mr. Nigel West Dickens said you'd help me locate a machine gun. And since I just saved your life, oh, I can't thank you enough for taking care of those two degenerates, uh, untrustworthy, poor in personal hygiene. Lacking in the finer qualities of a, a gentleman. <laughs> What about the gun? It'd be my pleasure. She's magnificent government issue. It'll be a bit of a ride, but we'll get there soon enough. Uh, follow me, fella. Ah, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das so ohne weiteres machbar ist. Let's get this over with. The saloon's calling me. Come on, then. Let's find this guy. Begleiten wir Irish. What's your name, friend? John. John Marston. Choke of luck, you came along, fella. I thought I'd drunk me last breakfast there for a second. <laughs> Who were those fine specimens of humanity? They was me only friends in the world. And boy, am I glad to see them bastards dead. We all met on the boat over a few years back, we did. Kick his thieves ever since, and that right there was the problem. Is it normal for friends in Europe to drown each other? Never trust a Welshman, me pa always told me. And he got his throat slit, so he should know. The kind of fellows who would steal an acorn from a blind sow and then kick her for squealing. And as for that French spot... He didn't sound very French. Not for now. The Cuban bastards are holed up at the cabin by the lake. Can't wait to see the look on their faces when we blast in there. They'll be more surprised than a slut dog with their first porcupine. You best not be lying to me. Listen, fella, I didn't ask for your help back there. I don't owe you nothing. I'll decide what you do and don't owe me. I've had enough of your overly aggressive manner, fella. You don't know who you're dealing with here. Irish, I've met enough men like you to last me a lifetime. Ja, war klar, wir müssen uns das MG natürlich erkämpfen. You can make quick work of those fellas if they give you trouble. The gun's stored just inside that chat. What about you helping me out? Uh, I'll cover you from the ridge. I'm better from long range. It'll be a piece of cake, fella. Trust me. Uh, okay. Revolver. Ich möchte ein Gewehr. Are you deaf or plain dumb? Get the hell out of here! God damn it! Fuck you! You give our laws a bad day! So, schnell erledigt. Einmal nachladen. Bisschen looten. Geschafft. 
It's not here. That lion sack of shit! Oh, Irish. Oh, oh, Irish. Was man nicht macht, ist sich mit John Marston anlegen. Wir wollen zu Irish und wir werden zu Irish kommen, indem wir das Camp benutzen. Ich habe keine große Lust, quer durch die Wildnis zu reiten, auch wenn ich die Wölfe noch brauche, aber wir wollen ein bisschen in der Zeit sparen und deswegen einmal unser Camp aufschlagen und zum Wegpunkt reisen. Hallo, wir machen mal ein bisschen Tempo jetzt in der Story zum Zielort reisen und zwar zum Wegpunkt. Wunderbar. So, Irish muss da vorne irgendwo sein. Im Knast. Na, da gehört er hin. Alte Zeitung kaufen. Gucken wir mal rein. Was hast du denn da? Nein. So, Schreckensherrschaft der Williamson-Bande. Grabräumer gefasst, Verbrechensserie hält an. Moses Ford, aha. Mexikos Staatsoberberuf zur Gesundheit auf, vermisst den Scholas Springs, Witz kommt an, Witzbold auch. Jimmy Saint, Fidi Bestall in New Austin. Spug in Thumbleweed. Naja, das habe ich erledigt. Tabak gegen Tuberkulose und Wundertonen, die kommen aus dem Osten. Ärzte packt Zukunftsangst. Wunder vermehren sich meist so wie die Eiche wächst und das Telefon verbreitet sich ungezügelt wie Unkraut. Na gut. Der Mensch ist zum Mühsal geboren. Marston. I, I found you one. Uh. Found us one, Irish. We're in this together. You, me, and an assault on Fort Mercer. I'm the guy that saved you from getting killed back there. And who you owe your life to, remember? <laughs> Not really. <laughs> Happens to me all the time. <laughs> you don't want it to happen to you again, do you, Irish? Uh, no, friend. I want to buy you a drink. I want to tell you how much she means to me, how special she is. And I want to tell you that if you don't produce a Gatling gun within the hour, you'll wish you'd been killed back there. <laughs> It's the whiskey, sir. <laughs> It gives me the memory of a newborn babe, as innocent as can be. <sighs> And it makes me violently angry. Oh. Shall we go look for that gun, sir? Yes. Let's do that. Uh. Come on, Dad. We'll find your precious gun. I am. So, mein Pferd ist das hier. Irish, du kannst dich auch ein bisschen bewegen. So, dann haben wir gleich nehmen mal. Gideon, sagt er. Ich weiß gar nicht, ist es ein... Du bist nicht mehr 
fight is raised. <laughs> or at least somewhere stuck between fair and meddling. Well, you're gonna be stuck somewhere between dying and dead if you try to cross me again. It's words like that at all, Beller. Me intentions were pure. I swear it on me poor mother's life. I just gets a tad confused from time to time. Honest mistake. If there's any more confusion, I'll finish what your friends in Armadillo started. Jesus! You're an impatient bastard, aren't you? Where's the gun, Irish? I hear some miners been blabbing about a machine gun they found. Apparently, they got it stashed up at Gap Tooth Breach. What do miners want with a machine gun? Shoot it at somebody, I suppose? Or sell it? I don't know. I've never been down a mine in all my life. Sounds real fishy to me, Irish. I've just about had it with you and your game. You and Wes Dickens are so crooked, you can swallow nails and spit out corkscrews. Maybe if you was more cordial with folks, they might be better inclined to help you. I saved your life and you repaid me by lying, nearly getting me killed. Not far now, Johnny. We should go around the side of Gap Tooth so the miners don't see us coming. I still don't know what miners would want with a machine gun. Miners are always spiky bastards. Spend too long without daylight and doxies and it starts playing with your mind. I never heard so much shit come out of one mouth. Only telling you what I heard. Oh, and we'll need a wagon or something to get it out of there. That gun's heavier than sin. So how was I supposed to move it by myself last time? Two-faced little bastard. Gia! Wir müssen original irischen Sprecher ist. Also ob der Akzent passt. Aber gut, wir kämpfen uns jetzt also durchs Bergwerk, ja? Kann ich einfach bezahlen? Ich hab doch genug. The entrance is plain to see, and there's a shaft them bastards used to haul out heavy ore. We, I mean you, can use that lift to get you and the gun to the surface. I do it all myself, but the mines play havoc with me sinuses. I'll find us a fine place to hide these horses, and then return with a borrowed flat wagon. I'll meet you at the mouth of the mine shaft, and Irish, I strongly advise you don't run off this time. You're trespassing. State your business or move along. Oh, mit der Dead kannst du mir jetzt schnell hintereinander und davor einem starte Dead und zieh dann das Fahrenkreuz über diese beiden Wachen. Okay, wir nehmen mal das Repetiergewehr, unsere Winchester. Hier nämlich 10 Schuss. Und äh, Johns Art ist es wohl eher zu schießen und anschließend Fragen zu stellen. Der William Scream. Sehr schön. Fun Fact, wenn man, ich glaube, das ist der meistverwendete Schrei in Filmen und äh, Spielen, nennt sich William Scream. Ähm, kam zuerst in einem Western, meine ich, und der Cowboy, der vom Pferd gefallen ist, hieß eben William. Ich glaube, er ist vom Pferd gefallen und ähm, hat eben genau diesen Schrei von sich gegeben. Ich habe auch den Kopf geschossen, ja? So. Echt nicht knapp. Left Fork Core. So, ganz ruhig und gelassen marschieren wir hier durch. Na ah, gut, ich dachte, ich könnte vielleicht die Barrikade hier wegsprengen, aber. 
Oh, Digga, wo wolltest du denn hin? Ganz ruhig und gelassen, wie ein echter Cowboy. Das hast du ja richtig stylisch gemacht, Kollege. Bin überrascht. Okay, das hatte ich nicht erwartet, dass man, wenn man auf die Lampe schießt, die Leute gleich in Brand setzt. So. Tiefer. die von hier aus erwischen kann. Echt jetzt? Du hältst sogar zwei Schüsse aus. Kann ich hier rüber? Ah, ein bisschen weg von dem Explosivfass. Dich gesehen, komm hoch. Da ist die Gatling. Government issue. Okay, ich soll sie schieben, aber wahrscheinlich in welche Richtung denn? Eigentlich in die Richtung, oder? Ja, aber da passt auch mit Sicherheit, dass wir gleich nochmal ange. Wissen werden. Ja, dann komme ich nicht. Okay, das ist ja doof. Das heißt, ich muss ihn in die andere Richtung schieben. In den Schachtraum, okay. Ah, er hängt sich dann einfach dran und lässt sie rollen, das ist schön. Ich bin natürlich auch so weit rollt, vor allen Dingen bergauf. Ja, Physik ist schon so eine Sache. Das macht jetzt wieder Sinn. Abwärts und zügig. So, einmal kurz ein bisschen bremsen. Bist tatsächlich da, alter Hund. Zum Fuß des Hügels, okay. Ja, 
schon. Da war ja jetzt recht einfach. Johnny Boy. Let's go. A short wee ride now and we'll have this executive peacemaker delivered to Old West Dickens. Just make sure it doesn't fall off on the way. Das will ich auch für ihn offen. Noch eine besorge ich nicht. Wunderbar. Und Irish hat aber noch eine Mission für uns. Das ist interessant. Ich hätte ja gedacht, dass jetzt alles nur noch an Seth hängen bleibt. Aber hier ist glaube ich auch Thieves Landing. Muss ich auch noch mal hin. Ähm... Um Henning's Dead, die McFarlane Ranch. Wir gehen nochmal zu Seth. Und auch das wieder über die Schnellreise, denke ich. Sobald ich ein bisschen außerhalb des Ortes bin. Aber oh, er müsste eigentlich so schon funktionieren. Komfortableres Camp. Nein, natürlich. Warum sollte es auch funktionieren, ne? Rup, 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 rup. Aber jetzt haben wir, kommen wir mal langsam so ein bisschen in, in uh, Schwung. Können wir uns. Äh, ein wenig durch die Story arbeiten. Hopp. Ganz klassisch Wildwestern. Zum Ziel und Reisen. Äh, zum Wegpunkt. Selbstverständlich. So. Dann soll es das für äh, die Folge gewesen sein. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, was Seth so von uns will. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dahin. Euer Stoffel.